हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम आरती सकलानी योर केमिस्ट्री टीचर गोइंग टू कंटिन्यू योर फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास ओके तो बच्चों हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आपका एटम क्या है उसमें आपका मास नंबर किसे कहेंगे और आपका एटोमिक नंबर किसे कहेंगे ऑल राइट right. तो सबसे पहले बच्चों कोई भी अगर आपका हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम सपोज आपको कोई भी एटम है उसको मैं जनरल इंडिकेशन अगर मैं उसे एक्स से इंडिकेट करती हूँ तो उसमें आपका आपने देखा होगा ये जो है आपका एटम इसको इसके एक जो नंबर होता है वो आपका स्लाइटली डाउन में लिखा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं एटोमिक नंबर कहेंगे और एटोमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं बच्चों जेड से और एक नंबर आपका इस सिंबल के स्लाइटली ऊपर होता है उसे हम कहते हैं मास नंबर और उसको हम इंडिकेट करते हैं ए से ऑल राइट ए इज एटॉमिक एटॉमिक मास एक्स क्या है बच्चों एस इज सिंबल एंड जेड इज एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपने ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों कि आपका सिंबल किस चीज़ को बोला जाता है एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है उसी के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मॉलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अब सपोज मैं आपका एक एग्जांपल इसमें लेती हूँ कि सपोज वी हैव एन एटम ऑफ सोडियम ठीक है तो सोडियम का सिम्बल आपका हो गया एन एटोमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इलेवन दैट मीन जेड की वैल्यू आपकी 11 एंड मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23 तो इस तरह से आपका किसी भी सिंबल का हम क्या करते हैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कि आपका कोई भी एटम है उसका जो सेंटर में लिखा जाता है वो सिंबल लिखा जाता है जो स्लाइटली डाउन होता है लेफ्ट साइड वो आपका एटॉमिक नंबर है और जो स्लाइटली अप होता है राइट right साइड में उसको हम क्या बोलते हैं एटोमिक मास कहेंगे ऑल राइट right? तो एटोमिक मास एंड मोलिकुलर मास जो आज का uh, कॉन्सेप्ट है इसमें आपका एटॉमिक मास आपका इस नंबर से रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ठीक है इसमें आपका एटॉमिक नंबर का कोई रोल प्ले नहीं है इसलिए आप इस नंबर का यूज़ नहीं करेंगे ये नंबर कहाँ पे यूज़ होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम क्या करते हैं एलिमेंट्स का करते हैं तो तब आपको एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है इफ़ वी कैलकुलेट एटोमिक मास और मोलिकुलर मास ऑफ एनी एलिमेंट देन वी वी कैन नॉट यूज़ दिस नंबर ऑल राइट right. अब आपका सिंपल सा आपको मालूम है एटम्स क्या है एटम्स आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है दैट मीन्स आपका स्मॉलेस्ट पार्ट आपका किसी भी एलिमेंट का आपका एटम है ठीक है तो सोडियम जब तक एन ए है कोई भी एटम जब तक सिंगल है तो ये आपका क्या है एटम बोला जाएगा ठीक है और वैन टू और मोर एटम्स कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल तो उस बिगर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे फिर मॉलिक्यूल्स कहेंगे ठीक है अगर सपोज आपका Na ए प्लस एन ए एन की फॉर्म में आ जाता है Na2 तो Na2 आपका मोल आप क्या है आपका ये आपका मॉलिक्यूल है ठीक है तो आपका सिंगल जब तक कोई भी आइटम है या सिंगल जब तक आपका कोई भी पार्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम एटम कहेंगे और जब आपके एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और राइट तो एटोमिक मास आपका सिंपल ये नंबर है जो आपका क्या है उस एटम के मास को इंडिकेट करता है एटॉमिक मास को ही हम मास नंबर भी कहेंगे और मास नंबर मास नंबर और राइट तो आपका एटॉमिक मास आपका सिंपल सा किसी भी एटम्स का जनरल एक अपना वेट है जिसको हम इंडिकेट करते हैं इस नंबर से जो सिंबल के आपके स्लाइटली ऊपर लिखा जाता है ओके और जो आपका यूज़ होता है मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने में ओके ऑल राइट तो आपका सपोज कुछ आपका अगर मैं एटम्स की बात करूं तो आपके बहुत सारे एटम्स हैं जो आपको पता हैं जनरल एटम्स की अगर बात करूं कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अभी हमने सोडियम की बात की थी कैल्शियम इसके अलावा आपके 108 हंड्रेड एट फाइंड एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आ, आगे इलेवंथ क्लास में आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे बट फिलहाल आपका जो आपके जनरल आपने अभी तक सुने हुए हैं आपके एलिमेंट है कार्बन है तो कार्बन का आपका कार्बन क्या है वन कार्बन तो कार्बन मतलब कार्बन का एटम है वन एटम सी 
तो इसका आपका एटॉमिक मास अगर पूछा जाता है तो कार्बन हम किस तरह से लिखते हैं सिक्स सी ट्वेल्व तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज ट्वेल्व ऑक्सीजन किस तरह से लिखा जाता है एट ओ सिक्सटीन तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज सिक्सटीन नाइट्रोजन किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं सेवन एंड फोर्टीन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन वन एंड नाइट्रोजन एटम इज फोर्टीन कैल्शियम ट्वेंटी सी ए फोर्टी तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज फोर्टी और राइट तो आपका किसी भी वन पार्ट का मिनिमम पार्ट का जो मास नंबर ऊपर लिखा होता है उसी को हम उस एटम का मास कहेंगे या उस एटम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम कहेंगे तो कार्बन अगर आपका सिंगल है तो उसको हम 12 एटॉमिक मास से इंडिकेट करेंगे ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 कैल्शियम का 40 तो किसी भी कहने का मतलब है किसी भी सिंबल के ऊपर किसी भी एटॉमिक सिंबल के ऊपर जो ये नंबर लिखा जाता है वो उस एटम के मास नंबर को इंडिकेट करता है ऑल राइट right? तो आपका जनरल आपका इससे रिलेटेड आपकी डेफिनेशन है जो हम आ, डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू वन बाई ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्थ और राइट तो आपका किसी भी एटम का ठीक है एटॉमिक मास जो है वो आपका किसी भी एटम का वो मिनिमम वेट है या मास है जो आपका वन बाई ट्वेल्थ जो पार्ट है कार्बन के उस के कंपैरिजन में हैवियर या लाइटर पोर्शन को अपना इंडिकेट करता है और एटॉमिक मास को हम किससे इंडिकेट कर देंगे ए से ए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इट इज द फॉर्मली नोन एज एटॉमिक वेट एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट आपका दोनों को हम एक ही से ए से इंडिकेट करते हैं और आपकी दोनों सेम थिंग है वैन एटोमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्रैम अगर हम एटॉमिक मास को ही किसी एलिमेंट किसी एटम के एटॉमिक मास को ही ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं फिर एटॉमिक वेट कहेंगे ऑल राइट right? जैसे मैं बोलूं आपका कार्बन है कार्बन का आपका एटॉमिक मास कितना है एटॉमिक मास इक्व टू ट्वेल्व एंड एटॉमिक वेट अगर पूछा जाता है एटोमिक वेट कितना है तो ट्वेल्व ग्रैम ऑल राइट तो एटोमिक मास को ग्रैम में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो ही आपका एटोमिक वेट उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम नाइट्रोजन का 14 ग्राम कैल्शियम का 40 ग्राम ऑल राइट सिमिलरली द ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर या आपका हाइड्रोजन का जो एक्यूरेट आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है वो है 1.008 क्योंकि आपका डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत नेग्लेजिबल वेट है इसलिए हम क्या करते हैं हाइड्रोजन का जनरली वन ग्राम लेके चलते हैं बट अगर आपको एक्यूरेट डिजिट याद करनी है तो आपका हाइड्रोजन का एक्यूरेट ग्राम एटॉमिक मास होता है आपका 1.008 क्लोरीन का आपका 30.5 35.5 ग्राम एंड नाइट्रोजन का आपका फोर्टीन ग्राम रिस्पेक्टली और राइट तो विद द हेल्प ऑफ दीज एटोमिक वेट हम फाइंड आउट करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट ठीक है अभी हमने डिस्कस किया था किस चीज़ की अभी हमने डिस्कस किया था आपका कि अगर आपके क्या हैं सिंगल एटम्स हैं तो उसका जो वे आ, उसको हम एटम्स कहेंगे व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर ठीक है जनरल मैं आपका कोई एक मॉलिक्यूल लूँ सपोज वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके क्या हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके कितने एटम्स हैं वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O तो H2O के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं टू आपके हाइड्रोजन हैं प्लस आपका वन ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होता है तो आपके थ्री एटम्स की हेल्प से आपका क्या बनता है आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है अगर आपके पास आता है कि फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास ऑफ एच टू तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि आपके पास जो गिवन मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम्स कितने हैं तो एटम्स आपके टू हाइड्रोजन के तो वन हाइड्रोजन का एटोमिक वेट कितना होता है वन ठीक है क्योंकि आपके फॉर्मूले में टू है इसलिए हम उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू प्लस आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक वेट होता है कितना सिक्सटीन ठीक है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन था तो इसलिए हम सिक्सटीन ही रखेंगे तो ये हो गया आपका टू प्लस सिक्सटीन दैट मीन्स आपका एटीन ठीक है तो आपका वाटर का जो मॉलिकुलर मास निकला वो आपका एटीन आया 
तो आप अगर क्या करेंगे एटम्स के मोल एटोमिक मास को कंबाइन करते हुए चलेंगे तो जो आपका क्या बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा उसका जो आपका मास आएगा उसे हम मॉलिकुलर मास कहेंगे और मॉलिकुलर मास आपका क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ एटोमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रजेंट इन अ मॉलिक्यूल ठीक है अब आपका कोई दूसरा मैं अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल्स मैं दूसरा लूं अगर आपका है क्या एच टू ओ हाइड सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपके पास एग्जाम में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास पूछा जाता है कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ एच टू एस ओ फोर तो एस टू एस ओ फोर इज सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें काउंट करेंगे हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके दो हाइड्रोजन है वन सल्फर एंड फोर ऑक्सीजन है अब आपको मॉलिकुलर मास निकालने से पहले आपको ईच एटम्स जो जो आपके एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है कौन कौन से हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन इनके आपको एटॉमिक मास का पता होना चाहिए इसलिए आप प्रियोडिक टेबल में से इनके एटॉमिक मास आप लर्न करेंगे कई बार एग्जाम में ये आपको दिए नहीं दिए जाते तो आपका हाइड्रोजन का आपको मालूम है कि एटॉमिक मास होता है वन क्योंकि दो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है एच इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू प्लस सल्फर का आपका एक सल्फर का एटोमिक मास होता है थर्टी प्लस हमने ऑक्सीजन का अभी अभी देखा था कि 16 आपका एटॉमिक मास होता है वन ऑक्सीजन का क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से ऑल राइट right? तो ये इसको सिंप्लीफाई करिए टू प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर आपका आ जाएगा नाइन्टी एट ठीक है तो ये आपका क्या आया बच्चों ये आपका आया मॉलिकुलर मास ये मॉलिक्यूल्स है क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके बहुत सारे एटम्स जब आपस में लिंक होते हैं तो एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसी बिगर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं आपका मॉलिक्यूल्स बोलते हैं तो अगर आपका मॉलिक्यूल्स का हमें मॉलिकुलर मास निकालना है तो मॉलिकुलर मास कैसे निकलता है ईच एटम्स जिसने जिन एटम से मिल मिलकर आपका क्या बना है वो मॉलिक्यूल बना हुआ है अगर हम उन एटम्स को क्या करें उनके मॉलिकुलर मास को आपस में ऐड कर दें तो जो टोटल मास आएगा मतलब टोटल वेट ठीक है मास आप सिंपल सा याद करने का एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप सिंपल ये लेके चलो कि मॉलिकुलर मास आपसे क्या पूछा जा रहा है आपसे एस टू एस ओ फोर जो वन मॉलिक्यूल है इसका वेट पूछा जा रहा है तो इसका वेट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा दो हाइड्रोजन के ऊपर वन सल्फर के ऊपर और फोर ऑक्सीजन के ऊपर तो अगर आपको इंडिविजुअल मालूम है कि एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है तो आप सिंपल सा बता दोगे कि दो हाइड्रोजन का कितना वेट है ठीक है फिर दो हाइड्रोजन का वेट के साथ अगर हम प्लस कर देते हैं वन सल्फर का वेट अगर हमें मालूम है एक सल्फर का वेट कितना होता है 32 ग्राम होता है तो 2 प्लस थर्टी एक ऑक्सीजन का वेट हमें मालूम है 16 ग्राम होता है तो 4 है क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर तो 16 इंटू फोर दैट मीन 64। तो टोटल एस टू एस फोर का जो आपका वेट आएगा वो आपका आएगा 98। तो इसको हम क्या बोलेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ एस टू एस फोर ऑल राइट तो इस तरह से हम मॉलिकुलर मास और एटोमिक मास को क्या करते हैं बच्चों फाइंड आउट करते हैं राइट right. तो फटाफट से इसके हम डेफिनेशन देख लेंगे मॉलिकुलर मास इज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपेरिजन टू वन सिक्सटीन ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम और वन बाई ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ये जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन ट्वेल्व हैं बच्चों ये आपके क्या है एक स्टैंडर्ड मास uh, माना गया है इनका जिससे कंपेयर करते हैं हम एटोमिक मास और मॉलिकुलर मास और राइट right. इनके आपका एक जैसे आपका कांस्टेंट जो आपकी क्या होती है कोई डिजिट होती है उससे हम कंपेयर करते हैं आपकी हर चीज़ को उसी तरह से आपका कार्बन ट्वेल्व और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हम वेरिफिकेशन करते हैं अपने किसी भी एटॉमिक मास का और मॉलिकुलर मास का कि आपका वन एटम आपका इस कार्बन के ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कितना हैवियर है कितना लाइटर है ठीक है तो ये आपकी जनरल एक बुक की आपकी क्या है डेफिनेशंस है जो आपने लर्न करनी है बट अगर आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो आपका फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स या एटम्स आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना है एटम्स का मॉलिकुलर मास हम फाइंड आउट नहीं करते हैं एटोमिक मास वो आपको लर्न होने चाहिए कॉमन एलिमेंट के और विद द हेल्प ऑफ दैट एटोमिक मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल और तो आपका ग्राम जैसे आपका आ, अभी मैंने बोला था कि जो एटॉमिक मास है उसी को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो आपके एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया जाएगा उसी तरह से आपका जो मॉलिकुलर मास है इसको अगर मैं ग्राम में लिखूं 98 ग्राम तो ये क्या है आपका मॉलिकुलर मास ऑफ ग्राम मॉलिकुलर मास और अगर हम एटम्स के एटोमिक मास को ग्रैम में लिखें तो वो क्या होगा ग्रैम एटोमिक मास 
एंड मॉलिक्यूल्स के मास को अगर हम ग्रैम में लिखें तो ग्रैम मॉलिकुलर मास तो सेम आपकी डेफिनेशन वही आपके यहाँ पे बोल रहे हैं अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्रैम इज न्यूमेरिकल इक्वल टू मॉलिकुलर मास इज कॉल्ड ग्रैम मॉलिकुलर मास ऑल राइट तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स के मॉलिकुलर मास को क्या करें ग्रैम में रिप्रेजेंट करें तो उसी को हम ग्रैम मॉलिकुलर मास कहेंगे फॉर एग्जाम्पल मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन ओ का आपका ऑक्सीजन आपका बहुत कॉमन एलिमेंट है ऑक्सीजन का अगर हम ओ का मैं कहूँ ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास बताइए तो ऑक्सीजन क्या है आपका ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीजन का तो एक ऑक्सीजन का आपको मालूम है 16 होता है मॉलिकुलर एटॉमिक मास टू है तो मल्टीप्लाई विल टू 32 तो ये आया आपका मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन बट अगर आपसे ग्रैम मॉलिकुलर मास पूछा जाता है ऑक्सीजन का तो आप इसी को क्या करोगे ग्रैम में लिख दोगे तो 32 ग्राम इज द ग्रैम मॉलिकुलर मास ऑफ O2 एंड ओनली 32 इज द ग्रैम मॉलिकुलर मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ O2 ऑल राइट तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉलिकुलर मास आप किससे बनाएंगे एटोमिक मास को कंबाइन करने से बनाएंगे अगर आप क्या कर रहे हैं एटोमिक मास को uh, ग्रैम में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे अगर हम उसे ग्रैम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रैम एटॉमिक मास है मॉलिकुलर मास भी सिंपल है अगर हम उसको सिंपल लिख रहे हैं तो आपका मॉलिकुलर मास है अगर आप उसे ग्रैम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका ग्रैम मॉलिकुलर मास है ठीक है और मॉलिकुलर मास की जो आपकी जनरल यूनिट होती है वो आपका ए एम यू एटोमिक मास यूनिट होती है ठीक है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एम यू ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत छोटा सा टॉपिक था थैंक यू फॉर वॉचिंग